সবাইকে জয় যিশু আসুন আজকে তার বিজয়ের দিনে যখন আমরা তার বাক্যের কাছে আসি প্রভুর বাক্য বলে তোমরা সদা প্রভুর প্রশংসা করো ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাহার প্রশংসা করো তাহার শক্তির বিতানে তাহার প্রশংসা করো তাহার পরাক্রম কার্য সকলের জন্য তাহার প্রশংসা করো তাহার মহিমার বাহুল্য অনুসারে তাহার প্রশংসা করো সত্যি আজকে তার সমস্ত পরাক্রম কার্য কারণ তিনি সেই আশ্চর্য মন্ত্রী বিক্রমশালী ঈশ্বর সনাতন পিতা শান্তিরাজ আসুন আজকে আমরা আজকে উপাসনা আরাধনা শুরু করি কেমন শক্তিমান প্রভু আমাদের প্রভু সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর আরাধনা আসুন আমরা মুখ খুলে দিয়ে আমাদের যে ঈশ্বর হাত দিয়েছেন সেই হাতে করতালির মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে সেই গান করি কেমন শক্তিমান প্রভু যাকে আমরা সেবা করি শক্তিমান প্রভু যাকে আমরা সেবা করি কেমন শক্তিমান প্রভু যাকে আমরা সেবা করি সকাল বেলায় তোমার নামকে উচ্ছিকৃত করি গৌরবান্বিত করি পিতা কারণ তোমার নাম শক্তিশালী নাম তোমার নাম মধুমাখা নাম তোমার নাম পরাক্রম কার্য সাধনকারী নাম তোমার নাম যে কেউ যে অবস্থায় ডাকে পিতা সেই অবস্থায় তুমি সেই নামে সারা দাও পিতা তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার প্রশংসা করি পিতা তোমার প্রশংসা করি কারণ পিতা আজকে হয়তো আমরা অনেকে যারা আজকে সকালবেলা এসেছি হয়তো ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হয়তো অনেক হতাশা নিয়ে অনেক দুঃখকে বরণ করে হয়তো চাকরি চলে গেছে 
হয়তো অসুস্থতা আমাদেরকে জেঁকে ধরেছে কিন্তু তারপরেও পিতা আজকে সকাল বেলায় তোমার মৌ মহিমা কোটি করি তোমার প্রশংসা করি এবং তোমাকে বলতে চাই পিতা তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয় পিতা আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন তুমি আমাদের সমস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারো তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার প্রশংসা করি তোমার গৌরব করি পিতা তোমার পক্ষে কিছু তুমি তাদের স্পর্শ করো তুমি তাদের ছৌ পিতা এবং তুমি তাদের জানতে সাহায্য করো তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয় পিতা এমন কোন অবস্থা নেই যে অবস্থার উত্তর তুমি দিতে পারো না এমন কোন অবস্থা নেই যে অবস্থা থেকে বাইরে তুমি তাদেরকে বের করতে পারো না পিতা তোমাকে ধন্যবাদ দি তোমার প্রশংসা করি তোমার গৌরব করি পিতা তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী ঈশ্বর পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই সমস্ত স্তব স্তুতি সমাদর আরাধনা তোমাকে দি পিতা প্রার্থনা আমি ঈশ্বরে মহান আমি ধন্যবাদ দিই
যে তিনি আরেকবার আমাদের জীবনে সুযোগ দিয়েছেন তার বাক্যের কাছে আসার জন্য আসুন এই বিজয়ের দিনে আজকে যে অংশটা আমরা দেখব লেখা আছে দ্বিতীয় রাজা বলি তার ছয় অধ্যায় ষোলো এবং সতেরো পদ দ্বিতীয় রাজা বলি তার ছয় অধ্যায় ষোলো এবং সতেরো পদ তিনি কহিলেন ভয় করিও না উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী অধিক তখন ইলিশায় প্রার্থনা করিয়া কহিলেন হে সদা প্রভু বিনয় করি ইহার চক্ষু খুলিয়া দেও যেন এ দেখিতে পায় তখন সদা প্রভু সেই যুবকটির চক্ষু খুলিয়া দিলেন এবং সে দেখিতে পাইল আর দেখো ইলিশায়ের চারিদিকে অগ্নিময় অশ্বে ও রথে পর্বত পরিপূর্ণ আমেন ঈশ্বর তা কথিত বাক্যে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন কত জন আজকে অন্ধ আছেন এখানে আমি তাদের হাত দেখতে চাই কেউ কি আছেন এখানে অন্ধ কেউ অন্ধ নেই আজকে আমাদের বিষয় আমি অন্ধ নই বলুন তাহলে আমি অন্ধ নই আমি সকার গলা শুনতে চাই আমি অন্ধ নই আমি অন্ধ নই আমি অন্ধ নই আসুন আমরা প্রার্থনা করি স্বর্গের পিতা ঈশ্বর যখন আমরা তোমার সত্য জীবন্ত বাক্যের কাছে এসেছি পিতা আমার প্রার্থনা তোমার বাক্যের আলোতে তুমি আমাদের আলোকিত করো আমাদের অন্ধত্বকে তুমি দূর করো গৌরব তোমার পবিত্র আত্মা তুমি বিশেষ করে আমাদের তুমি প্রত্যেককে সাহায্য করো যিশুর নামে চাই আমেন আজকে বিশেষ পাঁচটা বিষয় আমরা দেখব এবং বিশেষ পাঁচটা বিষয় থেকে আজকে আমরা ঈশ্বরকে বলবো প্রভু আমি অন্ধ নই তুমি আমাকে দেখতে সাহায্য করো প্রভু আমি অন্ধ নই তুমি আমাকে দেখতে সাহায্য করো এই ঘটনাটা যদি আমরা দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমরা দেখতে পাবো যে অরাম রাজা ইসরায়েলদেরকে আক্রমণ করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে এবং যতবার সে পরিকল্পনা করছে ততবার অরামের পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ইসরায়েলরা সেটা জানতে পেরে যাচ্ছে অরাম রাজা ভাবলো নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কোনো স্পাই আছে কোনো শত্রু আছে কোনো গুপ্তচর আছে যে কি করছে আমার এই পরিকল্পনাটাকে ইসরায়েলদেরকে জানাচ্ছে অরাম রাজা তখন চিন্তা করতে শুরু করলো কিন্তু সেই সময় অরাম রাজার একজনে বলছে যে আপনি যদি আপনার সবার ঘরে যা পরিকল্পনা করবেন সেটাও ইসরায়েলের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে ইসরায়েল দেশের একজন ভাববাদী আছেন যিনি সেই রাজাকে সমস্ত কিছু বলে দিচ্ছে অরাম রাজা তখন ঠিক করল তাহলে সেই ভাববাদীকে যদি আমি ধরতে পারি তাহলে আমার পরিকল্পনা আর ফাঁস হবে না সেই রকম কারণে কি হলো অরাম তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে সেই ভাববাদী অর্থাৎ ইলিশাহকে ধরার জন্য এলো যদি আপনি দ্বিতীয় রাজা বই তার ছয় অধ্যায় চোদ্দ পদ দেখেন সেখানে লেখা আছে তাহাতে তিনি অনেক অশ্ব রথ এবং এক বৃহৎ সৈন্য দল সেখানে পাঠাইলেন তারা রাত্রিতে আসে আর সেই নগর বেষ্টন করিল অর্থাৎ রাত্রিকালে এসে তারা সেই নগর বেষ্টন করেছে যে নগরে ইলিশায় ভাবাবাদী আছে এবং পনেরো পদ আমাদেরকে বলছে আর ঈশ্বরের লোকের পরিচালক অর্থাৎ ইলিশায়ের পরিচালক সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠেছে প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে সে যখন বাইরে গেছে তখন কি দেখছে তখন দেখছে অনেক রথ অশ্ব একদল সৈন্য নগর বেষ্টন করে আছে পরে তাহার চাকর তাহাকে কইলেন হায় হায় হে প্রভু আমরা কি করিব চাকর ভয় পেয়ে গেছে চাকর বলছে আর আমাদের বাঁচার আশা নেই প্রভু কি করব কেননা আমাদের নগর সমস্ত সৈন্য দলে বেষ্টন করে রেখে দিয়েছে সে অন্ধ ছিল না সে চোখে দেখতে পাচ্ছে কি দেখতে পাচ্ছে একদল সৈন্য যে সৈন্য তাদের নগর বেষ্টন করে রেখে দিয়েছে কিন্তু ষোলোপদ ইলিশায় কি বলছে দেখুন তিনি কইলেন ভয় করিও না উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী অধিক তখন ইলিশাও প্রার্থনা করিয়া কইলেন হে সদা প্রভু বিনয় করি ইয়াদের চক্ষু হে সদা প্রভু বিনয় করি ইয়ার চক্ষু খুলিয়া দাও যেন এ দেখিতে পায় আসলে সেই ইলিশায়ের চাকর সে অন্ধ ছিল না কিন্তু তার চোখ আটকে গেছিল আজকে প্রথম যে বিষয়টা প্রথম বিষয়টা হচ্ছে ঈশ্বর তুমি আমার চোখকে খুলে দাও আমি অন্ধ নই তুমি যে আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর সেটা আমাকে দেখাও ঈশ্বর 
আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর আসুন আজকে প্রথম আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি প্রভু আমি অন্ধ নই তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তুমি আমাকে দেখতে সাহায্য করো যে তুমি আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর আজকে মনে রাখবেন বিভিন্ন সমস্যায় আপনি জর্জরিত বিভিন্ন প্রতিকূলতায় আপনি জর্জরিত বিভিন্ন সমস্যা আপনার পরিবারে বিভিন্ন কিছুর মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন আজকে অনেক সময় সমস্যার অন্ধতা আমার চোখকে আটকে দেয় আজকে অনেক সময় সমস্যার অন্ধতা আপনার চোখকে আটকে দেয় আজ কোনো সময় অভাবের অন্ধতা আপনার চোখকে আটকে দেয় আজ কোনো সময় বিভিন্ন প্রতিকূলতা আপনার চোখকে আটকে দেয় কিন্তু মনে রাখবেন আজকের দিনে যে ঈশ্বরের গৃহ আপনি এসছেন তাহার কাছে কিছুই কঠিন নয় কিন্তু আমার এবং আপনার আজকের দিনে প্রার্থনা হোক প্রভু তুমি আমার চোখকে খুলে দাও আমি অন্ধ নই তুমি যে আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর সেটা তুমি আমাকে দেখাও একশো একুশ গীত তিন থেকে আট পদ আমরা দেখি একশো একুশ গীত তিন থেকে আট পদ তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না দেখো যিনি ইসরায়েলের রক্ষক তিনি ঢুলিয়া পড়েন না নিদ্রা যান না সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক সদাপ্রভুই তোমার ছায়া তিনি তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে দিবসে সূর্য তোমাকে আঘাত করিবে না রাত্রিতে চন্দ্র করিবে না সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন সদাপ্রভু তোমার বাইরে যাওয়া ও তোমার ভিতরে আসা রক্ষা করিবেন এখন অবধি চিরকাল পর্যন্ত কতদিন পর্যন্ত চিরকাল পর্যন্ত ঈশ্বর আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর সেইটার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাকে বলতে হবে প্রভু তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তুমি আমাকে দেখাও যে তুমি আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর আঠেরো গীত দুই পদ আঠেরো গীত দুই পদ সদাপ্রভু মম শৈল মম দুর্গ ও মম রক্ষাকর্তা মম ঈশ্বর মম দৃঢ় শৈল আমি তাহার শরণাগত মম ঢাল মম ত্রাণ শৃঙ্গ মম উচ্চ দুর্গ মম ঢাল মম ত্রাণ শৃঙ্গ মম উচ্চ দুর্গ খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা সমস্যার সময় তুমি আমার রক্ষাকারী দ্বিতীয় বিষয় আমি অন্ধ নই আদি পুস্তক তার তেরো অধ্যায় চোদ্দ থেকে সতেরো পদ দ্বিতীয় বিষয় আদি পুস্তক তেরো অধ্যায় চোদ্দ থেকে সতেরো পদ অব্রাহাম হইতে লোট পৃথক হইলে পর সদাপ্রভু অব্রাহামকে কহিলেন চক্ষু তুলিয়া এই যে স্থানে তুমি আছো এই স্থান হইতে উত্তর দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করো কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ ইহা আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব আর পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গুণিতে পারে তবে তোমার বংশ গোনা যাইবে ওঠো এই দেশের দীর্ঘ প্রস্থের পর্যটন করো কেননা আমি তোমাকেই ইহা দিব আমেন দ্বিতীয় বিষয় ঈশ্বর আমার জীবনে সুন্দর পরিকল্পনাকার ঈশ্বর বলুন প্রভু আমি অন্ধ নই তোমার আশীর্বাদের পরিকল্পনা আমাকে দেখাও প্রভু আমি অন্ধ নই তোমার সেরা পরিকল্পনা যেটা আমার জীবনে রেখেছ সেটা দেখাও অভ্রামের আগে আমি বিশ্বাস করি অনেকবার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে দেখেছে কিন্তু খ্রিস্টদের প্রিয়জনেরা ঈশ্বর বলছেন অভ্রাম তুমি চক্ষু তুলে দেখো তোমার জন্য সেরা পরিকল্পনা আমি করে রেখেছি মনে রাখবেন যখন আপনি লোটের চোখে দেখবেন সেটা হবে কিন্তু আগামী দিনে ধ্বংসের কারণ যখন ঈশ্বর আপনাকে দেখাবে তার চোখ দিয়ে তার পরিকল্পনাকে সেটা হবে আগামী দিনে আশীর্বাদের কারণ প্রিয় বন্ধু আসুন আমরা সেই ঈশ্বরের কাছে আসি আমরা ঈশ্বরকে বলি প্রভু আমি অন্ধ নই তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তোমার যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আমার জন্য রেখেছো সবচেয়ে ভালো পরিকল্পনা আমার জন্য রেখেছো সেটা আমাকে দেখাও অনেক যুবক যুবতীরা আছে তারা আজকে ভারাক্রান্ত তারা আজকে ফ্রাস্টেটেড তারা আজকে বিভিন্ন কিছুতে আসক্ত হয়ে পড়ছে কেন বেকারত্বের সমস্যা পড়াশোনা করেছি ভালো চাকরি পাইনি কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে কাজ নেই বিভিন্ন কিছুতে আজকে মানুষ জর্জরিত কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যে ঈশ্বরের সেবা করেন যে ঈশ্বরের কাছে আপনি এসছেন যে ঈশ্বরের গৃহ আপনি এসছেন তোমার কাছে কিছুই কঠিন নয় প্রভু তুমি আমার অন্ধত্বকে দূর করো 
আমি অন্ধ নই তুমি আমার চোখকে খুলে দাও এবং তুমি আমাকে দেখাও যে সবচেয়ে সেরা পরিকল্পনাটা যেটা আশীর্বাদের পরিকল্পনাটা আমার জন্য রেখেছ সেটাই তুমি আমার কাছে প্রকাশ করো পঁচাত্তর গীত ছয় এবং সাত পদ পঁচাত্তর গীত ছয় এবং সাত পদ কেননা উদয়স্থান হইতে কি পশ্চিম হইতে অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতি লাভ ন হয় এমন নয় কিন্তু ঈশ্বরী বিচার কর্তা তিনি কাহাকে নত কাহাকে বার উন্নত করেন আজকে আপনার উন্নতি মানুষের কাছ থেকে আসবে না উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে আমার এবং আপনার আশীর্বাদ আসবে না ঈশ্বর বিচার কর্তা ঈশ্বর আজকে আপনাকে উন্নতি দেবেন জিরোমিও তার উনতিরিশ এগারো পদ জিরোমিও তার উনতিরিশ এগারো পদ কেননা সদাপ্রভু বলেন আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সংকল্প করিতেছি তা আমি জানি সে সকল মঙ্গলের সংকল্প অমঙ্গলের নয় তোমার জীবকে শেষ ফল ও আশা সিদ্ধি দিবার সংকল্প আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সংকল্প করি আছে সেগুলো আমি জানি সেগুলো মঙ্গলের সংকল্প অমঙ্গলের নয় আসুন প্রতিষ্ঠিত প্রিয়জনেরা দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ঈশ্বর আমার এবং আপনার জীবনের সেই সুন্দর পরিকল্পনাকার ঈশ্বর তাহলে প্রথম বিষয় প্রভু আমি অন্ধ নই তুমি আমার যে রক্ষাকারী সেটা তুমি প্রকাশ করো দ্বিতীয় বিষয় প্রভু আমি অন্ধ নই আমার জীবনে তোমার যে সেরা পরিকল্পনা করে তুমি রেখেছো সেটা তুমি প্রকাশ আমার কাছে দাও তৃতীয় আদি পুস্তক তার বাইশ অধ্যায় তিন পদ পরে অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠিয়া গর্ধব সাজাইয়া দুইজন দাস ও আপন পুত্র ইশাহাককে সঙ্গে লইলেন হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ কাটিলেন আর উঠিয়া ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন চার পদ তৃতীয় দিবসে অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে সেই স্থান দেখলেন তৃতীয় দিবসে অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে সেই স্থান দেখলেন অব্রাহাম যাচ্ছে ইশাক জিজ্ঞাসা করছে আমরা সবাই এই ঘটনা জানি বাবার সব কিছু তো আছে কিন্তু যাকে বলি দেওয়া হবে সেই মেষ কোথায় অব্রাহাম দূর থেকে সেই স্থান দেখলেন এবং তারপরে তেরো পদ তখন অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন আর দেখো তাহার পশ্চাৎ দিকে একটি মেষ তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ পরে অব্রাহাম গিয়া সেই মেষটি লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্তে হোমার্থক বলি করিলেন তেরো পদ বলছে তখন অব্রাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন আর দেখো তাহার পশ্চাৎ দিকে একটা মেষ আর শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ তিন নম্বর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে ঈশ্বর আমার যোগানদানকারী ঈশ্বর প্রভু আমার দারিদ্রতার মধ্যে তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তুই আমাকে দেখতে সাহায্য করো যে তুমি আমার জীবনে যোগান দানকারী আজ হয়তো বিভিন্ন দারিদ্রতার মধ্যে চলছেন আজ হয়তো বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে চলছেন আজ হয়তো আপনার না খাওয়ার মতো অবস্থা আজ হয়তো সেই বাংলা যেটা বলছে নুন আনতে পান্ত ফুলানোর মতো আপনার অবস্থা মনে রাখবেন আপনি ঈশ্বরকে বলুন প্রভু তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তুই আমাকে দেখতে সাহায্য করো যে তুমি আমার যোগান দানকারী ঈশ্বর খ্রিস্টদের প্রিয়জনেরা ঈশ্বর কখনো চায় না তার সন্তানেরা দুঃখ কষ্ট থাকুক আজকে গীত সঙ্গীতায় বলছে আমি যুবক ছিলাম আজকে আমি বৃদ্ধ হয়েছি কিন্তু কোনো দিনও ধার্মিকের বংশকে ভিক্ষা করতে দেখিনি ঈশ্বর আপনার জীবনে যোগান দানকারী ঈশ্বর একশো একুশ গীত এক এবং দুই পদ কি বলছে আমরা দেখি একশো একুশ গীত এক এবং দুই পদ আমি পর্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব কোথা হইতে আমার সাহায্য আইসিবে সদাপ্রভু হইতে আমার সাহায্য আইসে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ কর্তা আমি ওপর দিকে চোখ তুলব আমার সাহায্য কোথা থেকে আসবে আমার সাহায্য পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ থেকে আসবে না আমার সাহায্য আমার আত্মীয় করলে এক মাস দু মাস করবে তার বেশি করবে না আমার সাহায্য আমার প্রিয় বন্ধু করলে এক হাজার দু হাজার টাকা দেবে তার বেশি দেবে না কিন্তু ভাই বেল বলছে কোথা থেকে আমার সাহায্য আসবে কোথা থেকে আমার সাহায্য আসবে সদা প্রভু হইতে আমার সাহায্য আসে আজকে খ্রিস্টদের প্রিয়জনেরা আজকে ঈশ্বরকে বলুন প্রভু তুমি আমার চোখকে খুলে দাও আমি অন্ধ নই তুমি যে আমার যোগান দানকারী ঈশ্বর আমার খুব ভালো লাগে কয়েকটা ঘটনা ইলিশায়ের ঘটনাই আছে সে মনে আছে আপনাদের হয়তো সেই বিধবা যার কিচ্ছু ছিল না যার স্বামী মারা গেছিল এবং সে যখন কাঁদছে সে এসে বলছে আমার দুটো ছেলেকেই তারা নিয়ে চলে যাচ্ছে দাস করার জন্য ইলিশাও বলল তোমার কাছে কি আছে আমার কাছে কিচ্ছু নেই অল্প তেল আছে ঠিক আছে পাত্র নিয়ে আসো যত পাত্র আনছে তত কি হচ্ছে তত তেল বাড়ছে যত পাত্র আনছে তত তেল বাড়ছে যত পাত্র আনছে তত তেল বাড়ছে যখন পাত্র বন্ধ হলো তেলের স্রোত বন্ধ হলো 
আজকের খ্রিস্টাতে প্রিয়জনেরা আমাদের এইভাবে চোখটাকে খোলার দরকার আছে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে দেখার দরকার আছে আমার এবং আপনার জীবনে পাঁচটা রুটি দুটো মাস দিয়ে ঈশ্বর পাঁচ হাজারের বেশি লোককে খাইয়েছিলেন পাঁচ হাজার পুরুষ বাইবেল বলছে কিন্তু যদি আমরা বাচ্চা এবং মহিলাদের ধরি হয়তো দশ হাজার কিন্তু খ্রিস্টেতে প্রিয়জন আমাদের ঈশ্বরের হাত এত ছোট নয় যে তিনি আমাকে এবং আপনাকে আশীর্বাদ করতে পারেন না যদি সেখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষ থাকতো যত রুটি ভাঙবে তত বৃদ্ধি পাবে যত রুটি ভাঙবে তত বৃদ্ধি পাবে যত মাছ ভাঙবে তত বৃদ্ধি পাবে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দু লাখ পাঁচ লাখ যত রুটি ভাঙবে তত বৃদ্ধি পাবে ঈশ্বর আমার এবং আপনার জীবনের যোগান দানকারী ঈশ্বর সে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে আজকে আমি এবং আপনি অন্ধ নই কিন্তু ঈশ্বরকে বলুন প্রভু তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তুমি যে আমার যোগান দানকারী ঈশ্বর দেখতে সাহায্য করো অব্রাহামের লেখা আছে পশ্চাতেই সেই মেসটা ছিল আজকে যদি আমরা মেসের কথা ভাবি যে মেসের সিং বাঁধা আছে সেই মেস কি কোনো আওয়াজ করেনি কিন্তু আজকে অনেক সময় বিপক্ষকারী দিয়াবল আজকে অনেক সময় সেই শয়তান আমাদেরকে কি করে আমাদের সমস্যাকে এত বেশি করে দেখায় আমাদের প্রতিকূলতাকে এত বেশি করে দেখায় আমাদের বাধাকে এত বেশি করে দেখায় আমাদের না পাওয়া জিনিসগুলোকে এত বেশি করে দেখায় যে আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায় আমাদের কান বন্ধ হয়ে যায় আমরা দেখতে পারি না যে আমার ঈশ্বর কত বড় যোগানদানকারী ঈশ্বর আমার এবং আপনার জীবনের চতুর্থ বিষয় গণনা তার বাইশ অধ্যায় আঠাশ থেকে একত্রিশ পদ তখন সদাপ্রভু গর্ধবীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বিলিয়মকে কহিল আমি তোমার কি করিলাম যে তুমি এই তিনবার আমাকে প্রহার করিলে বিলিয়ম গর্ধবীকে কহিল তুমি আমাকে বিদ্রুপ করিয়াছ আমার হস্তে যদি খর্গ থাকিত তবে আমি এখনই তোমাকে বধ করিতাম পরে গর্ধবী বিলিয়মকে কহিল তুমি জন্মাবধি অদ্য পর্যন্ত যাহার উপর চড়িয়া থাকো আমি কি তোমার সেই গর্ধবী নহি আমি কি তোমার প্রতি এমন ব্যবহার করিয়া থাকি সে কহিল না তখন সদাপ্রভু বিলিয়মের চক্ষু খুলিয়া দিলেন তাহাতে সে দেখিল সদাপ্রভুর দূত নিষ্কোষ খর্গ হস্তে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন তখন সে মস্তক নমনপূর্বক উবুর হইয়া পড়িল আমেন চতুর্থ বিষয় হচ্ছেন ঈশ্বর ন্যায় বিচারক ঈশ্বর খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা এটা আমাদের প্রার্থনা হোক প্রভু তুমি আমার চোখকে খুলে দাও আমি অন্ধ নই আমি যেন তোমার ন্যায় বিচারকে বুঝতে পারি এই অংশটা যদি আমরা দেখি যেখানে বিলিয়ম ঈশ্বরের ভাববাদী তিনি যাচ্ছেন তার গাধায় চড়ে বালাক বলে একজন রাজা তার পক্ষ হয়ে তাই সেই সৈন্যদেরকে সেই দলকে অভিশাপ দিতে কিন্তু ঈশ্বর মাঝখানে আটকালেন ঈশ্বরের দূত মাঝখানে পথে আটকালো কাকে আটকালো গাধাকে আটকালো গাধা যখন এগোচ্ছে দেখতে পাচ্ছে ঈশ্বরের দূত তখন ঈশ্বর প্রথমে গাধার মুখ খুললেন তারপরে লেখা আছে ঈশ্বর বিলিয়ামের চক্ষুকে খুলিয়া দিলেন আজকে নিশ্চয় বিলিয়াম অন্ধ ছিল না বিলিয়াম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল বিলিয়াম কিছু দেখতে পাচ্ছে না সামনে কি আছে কিন্তু আসলে খ্রিস্টানের প্রিয়জনেরা লেখা আছে ঈশ্বরের দূত নিষ্কোষ খর্গ নিয়ে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আজকে চতুর্থ বিষয় ঈশ্বর ন্যায় বিচারক ঈশ্বর অনেক সময় আমরা অনুগ্রহের যুগে বাস করি ঈশ্বরের ন্যায় বিচারকে আমাদের জীবনে আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু মনে রাখবেন অনুগ্রহের যুগের মধ্যেও যদিও আমি থাকি ঈশ্বর কিন্তু ন্যায় বিচারক ঈশ্বর প্রেরিত তার পাঁচ অধ্যায়ের ঘটনা আমরা সবাই জানি অননীয় সাফিরার ঘটনা আমরা সবাই জানি ভুলবেন না অনুগ্রহের যুগে সে তারা বাস করেছিল কিন্তু তারপরেও ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের জীবনে ফিরে এসেছিল খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা আমাদের এটারও প্রয়োজন আছে প্রভুকে বলার প্রভু তুমি আমি অন্ধ নই তুমি আমার চোখকে খুলে দাও যাতে আমি তোমার ন্যায় বিচারকে আমি বুঝতে পারি দ্বিতীয় তিমথিও তার চার অধ্যায় এক পদ দ্বিতীয় তিমথিও তার চার অধ্যায় এক পদ আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং যিনি জীবিত মৃত্যুগণের বিচার করিবেন সে খ্রিস্ট যিশু সাক্ষাতে তার এই পর্যন্ত যিনি জীবিত এবং মৃতগণের বিচার করিবেন ঈশ্বর আমাদের জীবনের বিচারক এবং ন্যায় বিচারক ঈশ্বর পঞ্চম এবং শেষ লুক তার চব্বিশ অধ্যায় ষোলো পদ লুক তার চব্বিশ অধ্যায় ষোলো পদ কিন্তু তাহাদের চক্ষু রুদ্ধ হইয়াছিল তাই তাহাকে চিনিতে পারিলেন না আজকে 
দুটো যিশুর পুনরুত্থানের পরের ঘটনা এটা লেখা আছে যে দুটো শিষ্য যাচ্ছিল তারা এর আগে অনেকবার নিশ্চিতভাবে যিশুকে দেখেছে কিন্তু বাইবেল বলছে তাদের চোখ বন্ধ ছিল সেই জন্য তারা তাকে দেখতে পাচ্ছে না এবং একত্রিশ পদে যদি আমরা যাই কি লেখা আছে লুক তার চব্বিশ শব্দে একত্রিশ পদ অমনি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল তাহারা তাকে চিনিলেন আর তিনি তাহাদের হইতে অন্তহিত হইলেন অমনি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল এবং তারা তাকে চিনিলেন আজকে পঞ্চম এবং শেষ বিষয় হচ্ছে প্রভু তোমার প্রকাশ আমাকে দেখাও আমি অন্ধ নই কিন্তু অনেক সময় ঈশ্বরের প্রকাশ আমার এবং আপনার মধ্যে থাকে না আজকে যদি আমাদের প্রার্থনা হয় প্রভু তুমি যে কত মহান ঈশ্বর প্রভু তুমি যে আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর প্রভু তুমি যে আমার যোগানদানকারী ঈশ্বর প্রভু তুমি যে আমার প্রয়োজনের সব কিছু দিতে সক্ষম ঈশ্বর প্রভু তোমার সেই প্রকাশ তুমি আমাকে দেখাও প্রভু তোমার সেই প্রকাশ তুমি আমাকে দেখাও যে আমার জীবনে তোমার কি সুন্দর পরিকল্পনা তুমি রেখেছ একদিন একটা অন্ধকে চিড়িয়াখানায় একটা পশুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পশুর কাছে যখন নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন সেই অন্ধকে পশুর একটা শরীরের অংশতে হাত দিতে বলা হয়েছে হাত দিয়ে বলছে আচ্ছা বলো তো তোমার কীরকম মনে হবে এই পশুটা কেমন দেখতে অন্ধ বলছে এই পশুটা যেন মনে হচ্ছে এরকম যেন লম্বা সরু মতো এবং এবং পশুটা শেষ প্রান্তে সরু শেষ প্রান্তে কেমন যেন আমার চুল যেরকম মনে হবে সেরকম যেন আছে পশুটা হয়তো এরকম দেখতে খুব ভালো কথা কিছুদিন পরে আবার সে অন্ধটাকে ঠিক আবার চিড়িয়াখানায় আবার পশুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পশুর কাছে নিয়ে গিয়ে বলছে আচ্ছা বলো তো এই পশুটা কেমন কেমন কীরকম মনে হতে পারে কীরকম দেখতে সেই অন্ধটা বলছে আমার তো মনে হচ্ছে পশুটা একটুখানি বেশ মোটা সোটা এবং বেশ গোল গাল এরকম একটা লাগছে পশুটাকে দেখতে বাহ ভেরি গুড খুব ভালো কথা তারপরে আবার কিছুদিন পরে অন্ধটাকে আবার সে একটা পশুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পশুর একটা শরীরের অংশকে অন্ধকে হাত দিতে বলা হয়েছে হাত দিয়ে বলছে তুমি বলো তো কীরকম দেখতে এই পশুটাকে অন্ধটা বলছে পশুটাকে আমার মনে হচ্ছে একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র একটা অংশ খুব গোল মতো একটুখানি ছোট্ট একটা জিনিস বলছে আচ্ছা গুড তারও কিছুদিন পরে আবার অন্ধটাকে আবার একটা পশুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারপরে পশুটার শরীরের একটা অংশে হাত দিয়ে বলছে আচ্ছা বলো তো পশুরা কেমন সে বলছে আমার তো মনে হচ্ছে এর আগে একটা যেন আমি গোল মতো একটু শক্ত মতো একটা জিনিস বলেছিলাম এটা ঠিক অতটা মোটা বা অতটা বড় নয় কিন্তু একটু বাঁকানো বা গোল মতো মনে হচ্ছে পশুরা দেখতে আচ্ছা বলুন তো পশুটার নাম কি হতে পারে হাতি কি রকম দেখতে হাতি কি ছোট্ট দেখতে হাতি কি সরু দেখতে হাতে কি একটা গোল মতো দেখতে হাতে কি একটা বাঁকানো সুরের মতো দেখতে হাতি একটা বিরাট জিনিস যেটাকে আমরা যতক্ষণ না দেখি ততক্ষণ বুঝতে পারি না অনেক সময় ঈশ্বরকে আমরা হাতির মতো এই রকম ভাবে দেখি ঈশ্বরের একটা দিককে শুধু আমরা দেখতে পাই এবং বলি ঈশ্বর আমার জীবনে ওইটুখানি একটা ছোট্ট গোলের মতো ঈশ্বর আমার জীবনের অল্প কিছু একটা অংশ তার বেশি নয় কিন্তু আজকে আমার এবং আপনার এটাই প্রার্থনা হোক প্রভু আমি অন্ধ নই তোমার প্রকাশ তুমি আমাকে দেখাও প্রভু আমি অন্ধ নই তুমি যে আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর আমার সমস্যার সময় তুমি আমাকে দেখাও প্রভু আমি অন্ধ নই হয়তো আজকে আমি বেকারত্বের মধ্যে চলছি হয়তো আমার জীবন আজকে ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে কিন্তু তোমার যে সুন্দর পরিকল্পনা তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তোমার সেই সুন্দর পরিকল্পনার প্রকাশ তুমি আমাকে দেখাও প্রভু আমি অন্ধ নই আজকে হয়তো আমার পরিবার অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে চলছে তুমি আমার চোখকে খুলে দাও তুমি যে আমার জেও বা যায় না এটার প্রকাশ তুমি আমাকে দাও প্রভু আমি অন্ধ নই কিন্তু তুমি যে ন্যায় বিচারক ঈশ্বর তুমি আমাকে বুঝতে সাহায্য করো এবং অন্যায় থেকে আমাকে সরে আসতে সাহায্য করো তোমার পূর্ণ প্রকাশ তুমি আমার ছিল ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন এটাই আমাদের প্রার্থনা হোক ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রকাশ আমাদের জীবন
আমরা প্রার্থনা করি স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তুমি মহান পরাক্রমশালী ঈশ্বর মহান বলবান ঈশ্বর তোমার আগে কোনো ঈশ্বর ছিল না তোমার পরেও কোনো ঈশ্বর নেই তুমি আদি এবং অন্ত তুমি আলফা তুমি ওমেগা তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ তুমি দাও আমি অন্ধ নই কিন্তু তুমি আমার চোখকে খুলে দাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই তুমি আমার রক্ষাকারী ঈশ্বর তুমি আমার যোগানদানকারী ঈশ্বর আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা পরিকল্পনাকারী ঈশ্বর এবং তুমি আমাকে সাহায্য করো বুঝতে যে তুমি ন্যায় বিচারক ঈশ্বর প্রত্যেককে আমি তোমার কাছে সমর্পণ করি যার যা আশীর্বাদে প্রয়োজন তুমি দান করো সমস্ত গৌরব তোমাকে জানিয়ে এই প্রার্থনা আমাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা বিজয়ী বউজ খ্রিস্টের নামে চাই আমেন